नमस्कार मित्रांनो मागील आपण काही भागांमध्ये कामगार संघटनांची नोंदणी कशी करायची एकोणीसशे सव्वीसचा जो कायदा होता त्या कायद्याच्या अन्वय कशा पद्धतीने नोंदणी करायची काय अधिकार आणि हक्क आपल्या कामगार संघटनेला नोंदणी केल्यानंतर मिळतात आणि त्याच पद्धतीने एखाद्या उद्योगामध्ये कामगार संघटना आपण कोणत्या उद्देशानं स्थापन करत असतो या गोष्टी पाहिल्या त्यामध्ये आपण जे प्रमुख प्रतिनिधी आहेत अध्यक्ष जनरल सेक्रेटरी यांची कामकाजाची पद्धत मग सभेमधील पद्धत काय असते हा सुद्धा भाग पाहिला परंतु कामगार संघटनेची नोंदणी केली किंवा स्थापन केली की लगेचच आता आपल्याला आपले हक्क हे मिळायला सुरुवात होणार अशा पद्धतीचं काही नसतं आपल्या पुढे अनंत अडचणी ह्या मांडून ठेवलेल्या असतात व्यवस्थापकीय वर्ग असतो उद्योग असतात कामगार असतात अनेक घटक असतात अनेक गोष्टी असतात आणि त्यामुळे आपली कामगार संघटना ही वीक होत जाते कमजोर होत जाते तर त्या दृष्टिकोनातून मला असं वाटतं की आजचा हा जो भाग आहे आपण त्याला अनुसरून आपण घेतोय की आपल्याला आजचे जे आपल्या समस्या आपल्या पुढ्यामध्ये आहेत ह्या समस्यांना तोंड देण्यासाठी एक सक्षम कामगार संघटना एक मजबूत कामगार संघटना कशा पद्धतीनं आपल्याला करायची तर त्या दृष्टिकोनातून मित्रो मला असं वाटतं की कामगार संघटनेचे जे घटक असतात प्रमुख घटक असतात मग त्यामध्ये सर्वात प्रथम हा कामगार संघटनेचा जो प्रतिनिधी जो असतो एक नंबर दोन कामगार संघटनेचा सभासद असतो नंबर तीन कामगार संघटना ज्यांच्याशी संलग्नित असतात अशा कामगार संघटना किंवा सल्लागार किंवा वकील ह्या बाहेरील गोष्टी ज्या असतात ह्यात अशा तीन घटक प्रमुख घटक की ज्या कामगार संघटना मजबूत सक्षम बनवण्यासाठी कारक ठरत असतात तर त्या दृष्टिकोनातून मला असं वाटतं की आज जर आपण कामगार संघटना सक्षम बनवण्यासाठी आपण ज्या जे महत्वाचे घटक आहेत त्याच्याकडे आपण पाहूयात तर त्यातला जो पहिला घटक आहे मित्रो तो म्हणजे प्रतिनिधी खरं म्हणजे प्रतिनिधी म्हणजे नेतृत्व आपण ज्यांच्या हाती सोपवतो त्यांची सक्षम सक्षमता असलेल्या समस्या विचारात घेऊन आहे का हा भाग पाहणं अत्यंत गरजेचं असतं कारण एखाद्या कारखान्यामध्ये किंवा एखाद्या उद्योगामध्ये निवडणूक होत असते म्हणजे संघटनांसाठी निवडणूक होत असते आणि त्याच्या माध्यमातून निवडून येणं जिंकणं हरणं हा भाग दुय्यम असतो परंतु निवडून येण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या ज्या गोष्टी असतात त्या एखाद्याकडे असतील परंतु काम करण्यासाठी ज्या आवश्यक गोष्टी असतात त्या आहेत की नाही हे पाणं सुद्धा तितकंच गरजेचं असतं तर त्याच्यामुळं मला असं वाटतं की आपला जो नेतृत्व करणारा जो आहे म्हणजे मला आठवतोय की कामगार शिक्षण मंडळ भारत सरकारचं जे होतं आता सध्याला दत्तोपंत ठेंगडी कामगार शिक्षण मंडळ म्हणून आहे तर त्यावेळी त्या अभ्यासक्रमामध्ये नेतृत्वाविषयी काही गोष्टी सांगितलेल्या होत्या एक दोन व्याख्या सांगितलेल्या होत्या आणि एक व्याख्या फार महत्वाची होती त्याच्यामध्ये नेतृत्व म्हणजे काय त्यांनी सांगितलं होतं की नेतृत्व म्हणजे अशा गुणांचा सहयोग आहे की एखाद्या व्यक्तीला इतर व्यक्तींकडून कार्य करून घेण्याची योग्यता प्राप्त होते नीट लक्षात घ्या ही जी व्याख्या आहे व्याख्येवर प्रतिनिधीची प्रतिनिधींकडे कोणते गुण असावेत हे स्पष्ट होतं एखाद्या व्यक्तीला कार्य करून घेण्यासाठी इतर व्यक्तींकडून कार्य करून घेण्यासाठी योग्यता प्राप्त होते तसंच इतर व्यक्ती त्या व्यक्तीतील जे गुण असतात त्या व्यक्तीच्या प्रभावाने इतर व्यक्ती हे स्वेच्छेने कार्य करण्यास तयार होत असतात आणि अशी प्रभावित करणारी योग्यता जी असते त्याला नेतृत्व म्हणतात तर ही जी नेतृत्वाची व्याख्या आहे मला वाटतं ती जर आपण बारकाईने पाहिले तर प्रतिनिधींकडं किंवा नेतृत्वाकडं कोणते गुण आवश्यक असायला हवेत हा भाग स्पष्ट होतो मला वाटतं तर आज जर आपण पाहिलं की उद्योगामध्ये काम करणारा जो कामगार आहे जो प्रतिनिधी आहे त्या प्रतिनिधीकडं उद्योगातील संघटनांचा जो प्रतिनिधी असतो कामगारांचा संघटनांमध्ये काम करणारा त्या प्रतिनिधींकडं खरं म्हणजे तो प्रतिनिधी अनेक गोष्टी काम करत असतो त्याच्यामध्ये तो सर्वात पहिला भाग जो येतो तो म्हणजे विश्वस्त म्हणून काम करत असतो विश्वस्त लक्षात घ्या तो विश्वस्त म्हणून काम करतो तो सेवक म्हणून काम करतो 
तो वकील म्हणून काम करतो तो व्यवस्थापक म्हणून काम करतो तो काही वेळ शिक्षक म्हणून देखील काम करत असतो आता विश्वस्त म्हणजे काय तर विश्वस्त म्हणून काम करत असताना अनेक फंड्स आज मी उद्योगामध्ये अनेक कामगार संघटनांकडे पाहिलं की लाखो काहींच्याकडे तर करोडो रुपयांचा फंड हा तयार झालेला आहे आणि त्याची व्यवस्थित व्यवस्था लावणं म्हणजे योग्य पद्धतीने त्याची गुंतवणूक करणं असलेला फंड कामगारांसाठी त्याचा योग्य पद्धतीने वापर करणं ही जबाबदारी प्रतिनिधींकडे येत असते बऱ्याच वेळेला मला असंही दिसून आलेलं आहे की आता आपण निवडून आलेलो आहोत आणि आता कशाही पद्धतीनं फंडचा वापर केला काही वेळेला तर मी पाहिलंय की काही प्रतिनिधींनी लाखो रुपयांच्या लॉटऱ्या देखील संघटनेच्या पैशांच्या खेळलेल्या काही प्रतिनिधींनी लाखो रुपयांच्या दारूच्या पार्ट्यामध्ये ते पैसे उडवताना सुद्धा मी पाहिलेले तर आपण एक विश्वस्त असतो लक्षात घ्या महात्मा गांधीजींनी सुद्धा ही गोष्ट सांगितलेली होती की संघटनेचा प्रतिनिधी हा त्या संघटनेचा विश्वस्त असतो आणि ज्या वेळेला मित्रो आपण जे पैसे जे फंड म्हणून गोळा करत असतो संघटनेसाठी याच्याबद्दल विश्वास तयार होतो सभासदांच्या मनामध्ये त्यावेळेला तो सभासद अधिकाधिक फंड द्यायला सुद्धा तयार होत असतो त्यामुळे हा भाग नीट लक्षात ठेवा तो विश्वस्त म्हणून काम करणं ही त्याची पहिली जबाबदारी असते दुसरी जबाबदारी आपण पाहिली की तो सेवक म्हणून काम करतो आपण पाहिलं की जे उद्देश पाहिले कामगार संघटनांचे त्यामध्ये अनेक कल्याणकारी योजना त्याला राबवाव्या लागतात मग कामगारांच्यासाठी कल्याणकारी योजना राबवत असताना त्याला सेवकाचं काम करावं लागतं तो प्रतिनिधी किंवा तो पुढारी म्हणून काम नाही तर तो सेवक म्हणून सुद्धा काम करावं लागतं त्याला वकिलाचं देखील तीन नंबर म्हणजे वकिलाचं काम करावं लागतं ज्यावेळी कामगारांच्या विविध समस्या असतात आणि त्या व्यवस्थापनाच्या पुढे मांडण्याचं काम होत असत त्यावेळेला कामगारांची बाजू व्यवस्थापनाच्या पुढे मांडली जात असते म्हणजे तो जो प्रतिनिधी असतो ते जे नेतृत्व असतं ते वकील म्हणून काम करत असतं मित्रो आणि हे करत असतानाच अनेक पत्र व्यवहार करावा लागतो डिस्कशन कम्युनिकेशन ह्या गोष्टी कराव्या लागतात आणि ह्या करत असताना त्याला एक व्यवस्थापकाची भूमिका लक्षात घ्या संघटनेमध्ये काम करत असताना प्रतिनिधी हा व्यवस्थापकाची भूमिका सुद्धा पार पाडत असतो अनेक वेळेला असं असंही दिसून येतं की काही वेळेला काही प्रशिक्षण देण्यासाठी त्याला शिक्षकाची जबाबदारी पार पाडावी लागते त्यामुळे जो संघटनेचा प्रतिनिधी असतो जो संघटनेचं नेतृत्व करत असतो त्याला विश्वस्त सेवक वकील व्यवस्थापक आणि शिक्षक ह्या अशा भूमिका पार पाडाव्या लागतात हा भाग नीट लक्षात घ्या कारण आपला जो प्रतिनिधी आपण व्यवस्थितपणे निवडून दिला तर आपली संघटना ही सक्षम होणार असते मजबूत होणार असते आणि काही वेळेला आपलं दुर्लक्ष होतं त्याच्यामुळे प्रतिनिधींकडे आवश्यक असे कुठले गुण असावे त्याच्या भूमिका ह्या झाल्या आता आपण पाहिलेल्या मग ह्याला अनुसरून त्यांच्याकडे कुठल्या कुठल्या भूमिका असायला हव्यात हा भाग पाहणं लक्षात लक्षात घेणं आवश्यक ठरतं आणि मग त्या दृष्टिकोनातून मला असं वाटतं की सर्वात पहिलं की अनेक प्रतिनिधी काम करत असताना त्यांना मुळामध्ये सामाजिक कार्याची आवडच नसते तर सामाजिक कार्याची आवड असणं त्यासाठी स्वतःचा वेळ देणं हा भाग प्रतिनिधीला सर्वात पहिला आणि महत्वाचा भाग येतो मित्र त्यामुळे सामाजिक कार्याची आवड त्याला असली पाहिजे त्याच्यामध्ये आत्मविश्वास असला पाहिजे नुसती आवड असून चालणार नाही तर मी काम करत असताना मी ह्या विषयावरती व्यवस्थापनाला व्यवस्थितपणे पटवून सांगू शकेल याचा एक आत्मविश्वास त्याला असला पाहिजे कम्युनिकेशन प्रॉपर कम्युनिकेशन आपण अनेक वेळेला पाहतो की कित्येक लढे कित्येक लढे मित्र थोडस लक्ष देऊन आहे का कित्येक लढे हे फक्त कम्युनिकेशनच्या माध्यमातून यशस्वी झालेले आहेत अनेक चिरंतन अगदी अनेक काळ चालणारे लढे जे आहेत हे केवळ कम्युनिकेशनच्या माध्यमातून यशस्वी ठरलेले आहेत तुम्ही चांगल्या पद्धतीचा पत्रव्यवहार तुम्हाला करता आला पाहिजे तुम्हाला चांगल्या पद्धतीचं बोलणं हे तुमचे जे सिनियर्स व्यवस्थापक असतात किंवा बाहेरील ज्या संस्था असतात वकील असतात वकिलाकडे गेल्यानंतर कुठल्या पद्धतीने आपली बाजू मांडायची त्याला सांगायची तर तुम्हाला कम्युनिकेशन मग ते लेखी कम्युनिकेशन असेल ज्याला संदेशवहन आपण मराठीत शब्द वापरतो तोंडी असेल हे व्यवस्थितपणे जमणं अत्यंत आवश्यक असतं त्यांच्याकडे डिसिजन मेकिंग निर्णय घेण्याची क्षमता बऱ्याच वेळेला असं दिसून येतं की एखादी व्यक्ती खूप काही बोलणारी असते परंतु प्रत्यक्षामध्ये वेळ आल्यानंतर वेतन करारासारखी आणीबाणीची परिस्थिती किंवा कठीण प्रश्न अशी काही समस्या पुढे आल्यानंतर निर्णय योग्य त्या प्रमाणात त्याला घेता येत नाही 
हा ही भाग लक्षा गया कि निर्णय घेने की क्षमता क्या प्रतिनिधिकड़े ये अत्यंत आवश्यक दृष्टिकोना मत कि नुस्त हा गुणा बरबर एक साहस देखी अत्यंत आवश्यक है कि मैं मैं आता मी जर कामगार बाजू मांडली तर व्यवस्थापन मेरा डोर धरून व्यवस्थापन मेरा डोर धरून मजा बरबर कार्रवाई करेल का अभी जर भीति मना जर एखाद प्रतिनिधि नेतृत्वा मना मे तो योग्य तो निर्णय घे शकना नहीं मित्रों हा भाग नीट लक्षा साहस आवश्यक है कहीं वेला अपने पुढ़ चर्चा चालू अपने पुढ़ चर्चा चालू अपने बसलन अपने का विचार अपने काही कमी जास्त करावं लागतं म्हणजे विचारांमध्ये लवचिकता ठेवावी लागते मित्रो विचारांमध्ये लवचिकता ठेवून ते निर्णय आपल्याला घ्यावे लागतात कामगार सभासदांसाठी ह्या गोष्टी महत्वाच्या आहेत जबाबदारी घेता आली पाहिजे की बाबा जे काम मला दिलेलं आहे त्याची जबाबदारी घेता आली पाहिजे संघटनेमध्ये कार्य करत असताना अनेक प्रकारची कामं असतात त्याची जबाबदारी घेणारा दूरदृष्टी असणारा आज मी एखादी गोष्ट करतोय कदाचित आज मला फायदेशीर नसार पण दूरगामी त्याचे परिणाम हे चांगले असू शकते अशा अनेक घटना संघटनेच्या प्रतिनिधींच्या आयुष्यामध्ये येत असतात काही वेळेला सर सलामत तो पगडी पाचे असं असं म्हणत असतो आपण की आपल्या आज आपण नोकरी टिकू आणि उद्याच्यासाठी आपण उद्या जे आज नुकसान झाले ते भरून घेऊ शकतो तर अशी दूरदृष्टी असणार नेतृत्व म्हणजे हा जो गुण आहे नेतृत्वामध्ये दूरदृष्टी असणं हा गुण सुद्धा तितकाच महत्वाची आहे व्यवस्थापकीय योग्यता मी मगाशीच सांगितलं कि व्यवस्थापना लगनी जी काम जी व्यवस्थापकीय अधिकारी जी, जी काम ती तला जमली पाजे तो प्राणिक अत्यंत आवश्यक है लक्षा ठेवा एखाद एखाद चांगल नेतृत्व करना जर का प्राणिक न सल ना तो खूब कहीं अड़चण होते संघटने में काम करता मैं आज काल पाल बराच वे कामगार संघटना मध्य पुढ़ काम करना जे प्रतिनिधि खास कर एक कि दोन नंबर से अे लोग लोभा कोटी म्हणजे व्यवस्थापकीय मंडळी उद्योग त्यांच्या पुढे काही लोभ तयार करत असतात काही ऑफर्स ठेवत असतात आणि त्या दृष्टिकोनातून जर का निर्णय घेतले गेले आणि त्या लोभाला जर का समोरचा प्रतिनिधी बळी पडला तर कामगार संघटनेचा मूळ उद्देशच बाजूला पाठला जाईल त्याच्यामुळं प्रामाणिक असणं हा एक महत्वाचा गुण नेतृत्वामध्ये असणं अत्यंत आवश्यक आहे त्याच्याकडं तो सुशिक्षित असेल कारण कायद्याची माहिती आजकाल तुम्हाला ओटसूट आपण संप करू शकत नाही मग तुम्हाला कायदा काय सांगतोय समोर आलेली समस्या कामगार संघटनांच्या बाबतीमध्ये मी नेहमी सांगत आलो की आपल्या पुढ्यातमध्ये जी आलेली समस्या असते त्याच्या माग कायदा काय सांगतोय हा भाग लक्षात घेणं फार महत्वाचा आहे त्यामुळे तो सुशिक्षित असणं महत्वाचं आहे तो सुसंस्कृत असणं महत्वाचं आहे तो अभ्यासू असणं महत्वाचं आहे काय सध्याची परिस्थिती चालली आहे बाजारपेठेमध्ये कशा पद्धतीनं आपल्या उत्पादनाला मागणी आहे आपला उद्योग कुठल्या प्रकारामध्ये मोडतोय ह्याचा अभ्यास करणं फार महत्वाचं आहे मित्रो याचा अभ्यास करणं फार महत्वाचं आहे त्याच्यामुळे अभ्यासवृत्ती त्याच्यामध्ये असणं अत्यंत आवश्यक असते त्याच्याकडे सॅक्रिफाईस करणं आवश्यक आहे कारण तो ज्यावेळी कामगारांसाठी पोट तिडकीने भांडत असतो व्यवस्थापनाशी त्यावेळेला वैयक्तिक त्याला वैयक्तिक त्याला अनेक गोष्टींपासून वंचित राहावं लागतं हा भाग नीट लक्षात ठेवा त्यामुळे तो त्याग करण्याची वृत्ती त्याचं चारित्र्यवान असणं अत्यंत गरजेचं आहे कॅरेक्टर हा भाग सगळ्यात महत्वाचा आहे मित्रो कॅरेक्टर तुमच्या नेतृत्वावर फार मोठा परिणाम करू शकतो ह्या ज्या हे जे हे जे सगळे जे मुद्दे आहेत हे मुद्दे त्याच्या अंगे असणं अत्यंत आवश्यक असतं तो हुशार असणं परिस्थितीचं आकलन त्याला करता आलं पाहिजे हा भाग महत्वाचा असतो म्हणजे प्रतिनिधींकडे ह्या गोष्टी असणं अत्यंत आवश्यक असतं त्याचबरोबर जे सभासद असतात सभासद सुद्धा मी पाहिले की आपण सभासदांकडं ते सभासद म्हणजे संघटनांच्या कार कारवाईमध्ये किंवा ज्या काही कार्यक्रम असतात त्याच्यामध्ये सहभाग घेणं अत्यंत आवश्यक असतं जाऊन ते माझं आता काय होईल अशा पद्धतीनं जे सगळ्यांचं होईल ते माझं होईल अशा पद्धतीने काम करून चालत नाही मित्र तर सभासदांचा सहभाग असणं जमा खर्चाचा भाग काही वेळेला बेतालपणे जे प्रतिनिधी असतात ते खर्च करत असतात त्याच्यावरती नियंत्रण ठेवण्यासाठी सभासदांचा जो सहभाग आहे संघटनेच्या कार्यक्रमामधला तो महत्वाचा ठरत असतो कुठल्याही विरोधाला विरोध न करणं जातीपातीवरती गटबाजी न करणं 
हा एक भाग फार महत्वाचा आहे गटबाजी न करणं आपण प्रतिनिधी निवडून देत असताना हा माझ्या जातीचा हा माझ्या गावचा हा माझ्या प्रांताचा हा माझ्या लाईनचा काम करत असताना तर ह्या गोष्टी बाजूला ठेवणं हा भाग अत्यंत आवश्यक असतो त्यामुळे मला असं वाटतं की हा जो भाग आहे एकूणच की संघटनेसाठी कारण सभासद हा एक अतिशय महत्वाचा गोष्ट असतो कारण संघटनेची ताकद ही सभासद असते आणि लक्षात ठेवा मित्रांनो दांड्या मा मारणारा व्यसनाधीन असा सभासद असा कामगार हा कधीही संघटनेची ताकद ठरू शकत नाही हा भाग नीट लक्षात ठेवा त्यामुळे आपली कार्यपद्धती त्या पद्धतीची असणं आवश्यक आहे संघटनेनं माझ्यासाठी काय केलेलं आहे ह्यापेक्षा मी संघटनेसाठी काय केलंय हा भाग नीट हा भाग सभासदांनी लक्षात घेणं आवश्यक आहे मजबूत संघटना बनवायची असेल आजच्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी मजबूत बनवायची असेल तर हे कोण असणं अत्यंत आवश्यक आहे आपण अनेक गोष्टी पाहिल्या म्हणजे मागाशी नेतृत्वाबाबत पाहिलं प्रतिनिधींबाबत पाहिलं सभासदांबाबत पाहिलं आपले जे सल्लागार आहेत ते व्यवस्थितपणे अपॉइंट करता आले पाहिजे आपल्याला प्रतिनिधींचा रोल ह्यामध्ये महत्वाचा आहे आजकाल मी बऱ्याच ठिकाणी पाहिलं की कामगार संघटनेंना जे सल्ला देणारे जे लोक आहेत एकाच वेळेला संघटनेला आणि त्याच व्यवस्थापनाला सल्ला देणारे सल्लागार पाहून मला आश्चर्यचकित मी मोठा झालो होतो आणि दोघां दोघांच्याकडून मजबूत आर्थिक लाभ त्या सल्लागाराने घेतलेले होते हास्यास्पद गोष्ट होती पण ती या पुण्यातच घडलेली मी पाहिलेली आहे त्यामुळे आपण थोडं सावध असणं गरजेचं असतं प्रतिनिधीला सक्षम बनवणं अत्यंत आवश्यक आवश्यक असतं प्रतिनिधी सभासद जर मजबूत असेल तर निश्चितपणे मला असं वाटतं की ती संघटना मजबूत होऊ शकते प्रतिनिधी अनेक प्रकारचे असतात आपण हुकुमशाही पद्धतीचं प्रतिनिधी पाहिलं की एखादा हुकुमशाह पद्धतीनं काम करणारा असतो काही प्रतिनिधी आम्ही पाहिले होते की आमच्या सिलेबसमध्ये कामगार शिक्षकाच्या सिलेबसमध्ये चार प्रकार सांगितलेले होते नेतृत्वाचे त्याच्यामध्ये हुकुमशाही पद्धतीचं नेतृत्व सांगितलेलं होतं त्याच्यामध्ये की जे हुकुमशहाप्रमाणे राहत असतं स्वेच्छाचारी नेतृत्व असतं की स्वेच्छाचारी नेतृत्व आपल्या हाती सत्ता ठेवून इतर इतर लोकांना निर्णय क्षमते निर्णय प्रक्रियेत भाग घेऊन देत नाही ते स्वेच्छाचारी नेतृत्व असतं स्वच्छंदतावादी नेतृत्व असतं की ज्यामध्ये स्वतःचं योगदान शून्य असतं आणि सर्व अधिकार इतरांना दिलेले असतात कारण ज्या नॉलेजच्या अभावामुळे असंही नेतृत्व असतं आणि लोकशाही नेतृत्व ज्यामध्ये सर्वांना बरोबर घेऊन जाणं सर्वांचं ऐकून घेणं स्वतःचं मत व्यवस्थितपणे मांडणं योग्य असेल तर ते सगळ्यांना स्वीकारायला लावणं कदाचित समोरच्याचं योग्य असेल तर ते समजलं पाहिजे त्याला प्रतिनिधीला आणि ते ऍक्सेप्ट केलं पाहिजे ते स्वीकारलं गेलं पाहिजे तर अशा प्रकारचे प्रतिनिधी असतात त्यामुळे संघटना जर मजबूत बनवायची असेल आजच्या ह्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी तर आपला प्रतिनिधी हा सक्षम असणं आवश्यक आहे आपला सभासद हा सक्षम असणं आवश्यक आहे आपला सल्लागार योग्य पद्धतीने काम करतोय का संशयास्पद आहे का याची चाचपणी करा का आर्थिक फक्त आपल्याला लुटण्यासाठी आलाय हाही बाब चेक करा आणि मला वाटतं की ह्या गोष्टींकडे लक्ष दिलं तर एक चांगल्या पद्धतीची कामगार संघटना एक मजबूत पद्धतीची कामगार संघटना तयार होण्यास निश्चितपणे मदत होईल असं मला वाटतं आज आपण हा भाग पाहिला मला असं वाटतं की याचा निश्चितपणे फायदा हा आपला सर्वांना होईल या ठिकाणी थांबतो जय हिंद जय महाराष्ट्र भेटू या पुढच्या भागामध्ये काळजी घ्या स्वतःची त्याचप्रमाणे संपूर्ण कुटुंबाची आणि संपूर्ण समाजाची धन्यवाद